Слухай, а тобі наче 20. Провенуар Форте. Нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Окупований російськими військами український Донецьк здригнувся напередодні від потужних вибухів. У соцмережах з'явились повідомлення про нібито прильоти у двох житлових кварталах, що у центрі міста. Зруйновані середні поверхи багатоповерхівки із пошкоджених квартир іде чорний дим. Також повідомили про вибух в одному із недобудованих будинків житлового комплексу «Бульвар Сіті». Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Е, з експертної точки зору попросимо, аби ви оцінили те, що, те, про що ми зараз поінформували властиво нашу аудиторію, що діється в Донецьку, що це означає для, для нас. Для нас і дії в Донецьку, і дії на інших напрямках, в інших населених пунктах окупованої території України і поза окупованої території України – означають посилення впливу на комунікації противника, продовження тої роботи, яку ми ведемо вже кілька місяців, ну, можна сказати, вже більше року, а саме по знищенню е, інфраструктури противника, логістики противника, його командної системи для того, щоб е, створити передумови для подальших наступальних дій. Тобто ми розуміємо, що противник намагається на окупованій території створити таку глибоко мідлітаризовану зону, і ми всіма доступними способами намагаємося цьому запобігти. Пане Сергію, Збройні сили України прорвали укріплення лінії Суровіки на біля роботи нього на Мелітопольському напрямку. І про це, зокрема, вже повідомляють і закордонні ЗМІ, зокрема, і військовий оглядач Юлі... Юліан Рьопке. От він каже, що зуби дракона змогли стримати Збройні сили України буквально на добу. А що чекає наших бійців далі? Наших бійців далі чекає, якщо ми говоримо саме про запорізький напрямок, вихід в район Токмака Очеретуватого, де противник створив такі потужні вузли спротиву з кругової оборони. І в подальшому, якщо ми обійдемо, власне, немає необхідності штурмувати голов. Якщо ми обходимо їх і в районі Токмака виходимо на трасу, яка веде до Бердянська, то фактично це відкриває нам простір для подальшого просування і виконання завдань цієї операції. І цієї кампанії загалом вихід на узбережжя Азовського моря і таким чином розрив так званого сухопутного коридору, який поєднує окупований Крим з материковою Росією. А це означає розвал російського Південного фронту. Коли говорять про ці лінії оборони, так для, для загального розуміння, для звичайної людини, про що в цілому йдеться, як це, як це виглядає? І я тут доповню питання Вікторії, насправді, щодо того, з чим зіткнуться в перспективі українські військові. От кожна з цих ліній, вони які? Ну, кожна з цих ліній, ну, можна довго розповідати про першу, там, про полосу забезпечення, про основну лінію оборони, про резервну. Але якщо так зрозуміти, що, то зараз е ми вийшли на лінію, яка уявляє собою комплекс таких складних і досить важких для е проходження інженерних споруд. Ви тут згадували вже зуби дракона, але це трошки не ті зуби дракона, які робили німці свого часу в Першу світову війну, які дійсно були досить складним інженерним таким спорудженням, якщо можна так сказати. Це так звані пірамідки бетонні, є загородження трутіні, є міні загородження, це система окопів, це система опорних пунктів, зводних, ротних опорних пунктів. Як я вже згадував, очеретувати Токмак – це вузли спротиву, які підготовлені для кругової оборони. Тобто це досить складна така інженерна система, яка має на меті стримати або зупинити повністю просування військ, що атакують в даному випадку українських військ. Але основу любої оборони складають люди і вогневе, вогневе забезпечення цієї оборони. І власне з цим ми зараз воюємо, знищуємо. Підрозділи противника наносимо ураження його артилерії. Тобто, якщо навіть подивитися по статистиці, треба запам'ятати просто таку цифру. 18 стволів, 18 гармат – це дивізіон. Ми щодня збільшуємо, знищуємо дивізіон противника в середньому, якщо подивитися. І це досить серйозна перевага, тому що ми збиваємо так зване вогневу перевагу противника. Фактично, ми вже знищили цю вогневу перевагу. І тому продовжується така затяжна і кривава боротьба, тому що ми маємо пробиватися через ці інженерні споруди. Ми маємо 
знищувати вогневу міць противника і при тому ми не маємо переваги у повітрі, що так само значно ускладнює просування наших військ. Пане Сергію, наскільки зараз важко окупантам утримувати лінію оборони? Тому що от була інформація від Генштабу, що вони передислокують частину військ із Херсонщини на Запорізький напрямок для того, щоб посилити себе. Наскільки це їм допоможе? Ви знаєте, тут треба звернути на увагу на наступне. Тобто за хрестоматією, тобто за сталими правилами, такі лінії оборони мають посилюватися резервами у разі загрози прориву цих ліній оборони. Тобто резерви – це доукомплектовані, сформовані, забезпечені підрозділи, які надходять з тилу для того, щоб закріпитися на даних рубежах і не допустити прориву. А тут ми маємо ситуацію, коли противник змушений знімати з інших ділянок фронту війська, які вже були задіяні в боях. Тобто це говорить про те, що противник ну, відчуває певний брак з резервами, або ті резерви недостатньо підготовлені і забезпечені для того, щоб виконати своє завдання. Таким чином, знаєте, ну, ми говоримо загалом, в новинах згадуємо два основних напрямки, тобто це Мелітопольський та Бердянський напрямок, але у разі послаблення оборони противника на інших ділянках фронту ніхто не забороняє силам оборони України здійснити прорив на тих ділянках фронту, де ворог критично ослабить свої позиції і присутність своїх підрозділів. Таким чином для нас ця ситуація виглядає, знаєте, у, з, з погляду такого стриманого оптимізму, тому що ми бачимо, що противник задіює не ті війська, які ну, мав задіювати, Можливо, їх вже немає, можливо, він їх ховає або розуміє, що е, немає жодного змісту продовжувати е, передислокацію цих військ, тому що їх складно буде забезпечити чимось. Вони намагаються діяти тим комплектом військ, який є в наявності. Що свідчить про те, що противник має певний рівень висна... виснаженості, підкреслює певний е, рівень виснаженості, що дозволяє нам з таким стриманим знов -таки, оптимізмом дивитися вперед і сподіватися, що... Наш генеральний штаб, наші військові розуміють цю ситуацію і зроблять це можливе для того, щоб виконати завдання цієї операції. Щодо ситуації на півдні, от ви вже зараз згадали про такий пріоритетний підхід, планом не буду це називати, ми не можемо знати планів ЗСУ, так, направду, і добре, що ми їх не знаємо, та? але ви сказали про Мелітополь і Бердянськ. Але якщо подивитися на мапу, ну, то далі за Токмаком, наразі окупованим, можуть бути інші варіанти розгортання подій. Мені йдеться про місто Васильівка, потім про місто Дніпрорудне і потім про місто Енергодар, що є надважливим для України. От яка логіка може бути характерною, чи це, чи, чи це, скажімо так, суперечить одне одному, коли йдеться про бердянський напрямок з одного боку і енергодарський напрямок з іншого боку? А, жодним чином. То, що ви згадали, це ті напрямки, про які ми зазвичай не говоримо, але, як я вже казав, це не означає, що наш генеральний штаб, наші оператори не планують якихось дій на цьому напрямку. І напрямок Васильівки, напрямок на Енергодар, і давайте не забувати сюди додати ще наш плацдарм на лівому берегу Дніпра, Херсонської області в районі Олешек, він може зіграти, ми знову ж таки з вами, звісно, фантазуємо, але можемо зробити таке певне припущення, що у разі послаблення оборони противника на цьому напрямку, прорив здовж Дніпра з виходом, із проведенням рейдових дій з виходом на Кримські перешійки, Креслю рейдових дій, не йдеться про якесь масоване е, форсування Дніпра, для цього у нас просто немає сил та засобів, але ми вміємо і, як Крим показав, можемо проводити рейдові дії для того, щоб перекрити і блокувати кримські перешійки. Для нас це є важливим, тобто, по суті, результатом операції має бути відрізання Криму від е, сухопутного коридору з Російською Федерацією. Таким чином ми так само можемо, як один з варіантів, припустити використання наших сил та засобів саме на цьому напрямку для того, щоб визволити наш Крим. Пане Сергію, але незважаючи на те, що росіяни втрачають метр за метром свої позиції на південному напрямку, вони збільшують присутність військ на Лимано-Куп'янському напрямку. І вони вже побачили, що таким чином вони не зможуть відтягнути і якось уповільнити наступ українських військ на півдні, то як можуть змінити свою тактику і чи будуть змінювати? 
не зможуть вони змінити тактику, тому що вже дуже запізно щось міняти зараз в цій ситуації. Треба розуміти, що російська армія, ну і в принципі війна – це не комп'ютерна гра, коли натиском кнопки можна збільшити свої резерви. Вони мають певні резерви. Зараз, ви бачите, йдеться про додаткову мобілізацію 450 тисяч людей, а їх треба підготувати. Тобто так, через певний період часу, там, через півроку, ми можемо говорити про створення якогось серйозного ударного групування на цьому напрямку. На сьогоднішній день угрупування противника складається приблизно із 100 тисяч особового складу і там до, якщо я не помиляюся, до тисячі танків що дозволяє їм проводити такі обмеження операції, і вони, власне, і робили спроби просунутися, маючи на дію, відволікти наші резерви з півдня, для того, щоб ми зупинили їх прохід. Але в зв'язку з тим, що задом цієї операції був давним-давно нам відомий, Визначений комплект військ зараз здійснює оборонні дії, які не допускають прориву противника і, власне, ми е, знаємо, що вже більше ніж місяць противник намагається таким е, потужним угрупуванням прорватися в район Куп'янська, здійснити атаки в районі Сватова. Йому там частково це вдалося, потім ми їх відбили. Тобто фактично вони продовжують так монотонно тиснути на наші позиції вздовж цієї лінії Східного фронту аж до Бахмута. Але це їм не вдається і це дає нам е, змогу продовжувати наступальну операцію на півдні. Але з перспективи, так, зважаючи на можливості логістики, зважаючи на наближеність до російських кордонів, ми не можемо виключити те, що Росія збере певний комплект військ для того, щоб спробувати відновити контроль над ну, хоча б частиною Харківської області. Але чи правильно я розумію, що е, всі ці спроби атакувати на Лимано-Куп'янському напрямку, це якраз є така, м, такий замисел відтягнути українські сили з інших керунків, з інших напрямків для того, аби е, послабити лінію, лінію оборони? А, лінію наступу. Так, так, слушно. Звісно, так саме є, але тут треба розуміти, що противник намагається здобути в тому числі так звані політичні переваги. Адже, знаєте, у разі розвалу Південного фронту охлос чимось треба годувати і таким чином вони відчайдушно рвуться до Куп'янська для того, щоб, ну, як вони собі вважають, після захоплення цього міста сказати про видатну перемогу, яка в руках віртуозів пропаганди Росії перетворить це на таку солодку пілюлю на фоні розгрому російських військ на півдні. Пане Сергію, Сполучені Штати Америки мають зосередитись на тому, щоб допомогти Україні вести війну так, як вона хоче. От таку думку висловив у колонці Wall Street Journal генерал Сполучених Штатів Америки у відставці і наразі очільник Інституту вивчення війни, зведення якого ми щодня можемо читати у соцмережах в інтернеті. І він говорить, що от американські офіцери, вони мають якісь такі нереалістичні очікування від результатів однієї Єї наступальної операції. На чому ґрунтуються оці їхні сценарії? Тому що ми не маємо авіаційної підтримки такої, яка вона має бути. Ми не маємо тієї достатньої кількості техніки, яка вона мала бути. То чому от час від часу лунають такі песимістичні оцінки нашого наступу? Ну, це очевидно, розумієте, будь-який аналіз робиться на підставі якоїсь шкали, якогось порівняння. І в даному випадку наші американські колеги, вони намагаються порівняти проведення цієї операції з якимись операціями, там, наприклад, <кій> типу на кшталт бурі в пустелі, або проведення там, війни в Іраку, де за їх задумом американські війська воювали проти власне радянської ар... радянського озброєння і бойової техніки. Але вони не враховують певні, скажімо так, військово-політичні, військово-економічні аспекти і навіть географію локації, де ми зараз ведемо бойові дії. Вони не враховують реалії, з якими ми стикнулися. І, скажімо так, для всіх було досить, таким, досить прикрою новиною цей рівень насиченості оборони противника, з чим ніхто ніколи не стикався в світі. І тому це важко оцінити. А саме рівень насиченості мінними полями, системами радіоелектронної боротьби. Тому вони роблять висновки на підставі свого власного досвіду, не враховуючи специфіки ведення війни на цьому напрямку. Але це їх висновки і наші американські союзники, як і решта союзників 
неохильно допомагають нам в нашій боротьбі зараз. Почули. Дякуємо вам за, за пояснення, за ваш час. Нагадаємо, Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, з нами на прямому зв'язку щодо ситуації з наступальними діями України і безпосередньо так само про е, оперативну обстановку на Лиману Куп'янському напрямку. Це теж окрема тема, яку варто було говорити.